когда распался Советский Союз, все советское, все было плохо. Ну, кому-то надо было ноги вытереть о на нашу историю. Не надо это делать, потому что это наша история. Ее не изменить. Я не отрекаюсь от своего коммунистического прошлого, но стал президентом. Времена меняются. Что делать? Я предложил, говорю, слушайте, давайте не будем памятники рушить, переименовывать э, улицы. Давайте к 7 ноября все-таки праздновали мы, ходили на демонстрации. Э, будем дарить людям подарки к 7 ноября. И это прижилось в стране. И начиная от райсполкомов и заканчивая президентом, мы где-то открываем какие-то объекты. Ну кто будет против этого? Никто и праздник к месту. В Беларуси есть немало хороших традиций, и многие из них перекочевали к нам из советского прошлого. Например, субботники или студотрядовское движение. Возможно, кто-то считает это пережитком прошлого, но белорусы никогда не отказывались от наследия эпохи. Александр Лукашенко убежден, нельзя перечеркивать свою историю. Из прошлого необходимо брать все лучшее и привносить в настоящее. О том, как порядок на родной земле стал брендом Беларуси и в чем главная ценность студенческих стройотрядов, мы рассказывали в предыдущих выпусках. А сейчас вы узнаете, зачем Александр Лукашенко решил возродить день Октябрьской революции и почему глава государства называет 7 ноября праздником мира и истинных прав человека. Какой урок, по словам белорусского президента, необходимо извлечь из событий столетней давности и какие из лозунгов Октябрьской революции лежат в основе нынешней политики белорусского государства? Давайте немного окунемся в историю. В столице БССР годовщину Октябрьской революции впервые отпраздновали в 1920 году. В 1918 город был под властью немцев, а в 1919 под Польшей. И только летом 1920 года в городе окончательно установили советскую власть. В Минске в третью годовщину октября гуляли два дня. Провели субботники, воинский парад, демонстрацию на площади Свободы, открыли новые клубы. С тех пор отдыхать в красный день календаря стало для минчан нормой. День Великой Октябрьской революции наряду с 1 мая являлся главным праздником всего Советского Союза. Он считался финальной точкой различных соцсоревнований, обязательств и аврала. К очередной годовщине революции приурочивали и трудовые подвиги. Эта традиция приносила подарки столице и минчанам. Одним из таких первых подарков стало восстановленное здание Минского железнодорожного вокзала, сожженное еще в 1920 году. Его торжественно открыли через 6 лет, а к 10-й годовщине революции запустили хлебозавод и щетиную фабрику. В 1933 году были торжественно открыты дом правительства и памятник Ленину перед ним – Минский аэропорт. Суть праздника прекрасно описывает заметка в Советской Беларуси. 25 мая 1949 года газета писала. На месте бывшего клуба пищевиков ведется оживленное строительство. Контуры нового здания городского кинотеатра «Победа» уже отчетливо выступают из лесов. Строители соревнуются за то, чтобы выполнить к сроку взятые обязательства – дать минчанам новый кинотеатр к 32-й годовщине октября. После развала Советского Союза праздник практически исчез из календарей постсоветских республик. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что нельзя отказываться от празднования годовщины Октябрьской революции, как и от традиции вводить знаковые объекты к 7 ноября. Так, в 1997 году президент торжественно открыл станции метро «Партизанская» и «Автозаводская». А весной 1998 года День Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. И тогда революционеры шли с хорошими идеями. Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила. Многие эти лозунги лежат в основе нынешней политики в нашем государстве. Когда мы празднуем революцию, День революции Октябрьской, это прежде всего для нас ценность тех идей и тех лозунгов. В вашем вопросе есть подтекст тот, что ну вот у нас на постсоветском, постсоветском пространстве это не празднует, не ценит. А вы знаете, в свое время духу не хватило. Был шквал критики, да вот эта революция на бед принесла, сколько людей убили. Так убили потом. Мы говорим об идеях. 
Но эти процессы, которые негативные были, когда убивали людей там, э, по национальному признаку, еще каким-то признакам, и вообще отошли от идей, которые декларировали в канун революции, это было неправильно. Но это было потом. И мы это осуждаем. Но нельзя в связи с этим хаять то, что было в 17 году, и вообще под нож пускать те идеи, хорошие идеи, с которыми и Владимир Ильич Ленин, и его команда шли на эту революцию. Александр Лукашенко всегда советовал аккуратно относиться к прошлому, ведь многие события очень политизированы. Да, недостатки нельзя замалчивать, но и забывать о лучших традициях тоже не стоит, подчеркивал глава государства. Ученые же и политики до сих пор не могут дать однозначную оценку событиям Октябрьской революции. Кто-то трактует ее как катастрофу, которая привела к гражданской войне, другие считают важным шагом на пути к прогрессу. А почему президент Беларуси называет 7 ноября праздником мира и истинных прав человека? Все просто. Вы помните, какие события разворачивались в Российской империи и вокруг нее накануне Октябрьской революции. Шла Первая мировая война, гибли люди, экономика была разрушена. И главный урок, который необходимо извлечь из истории 1917 года, это мир, мир и еще раз мир, заявлял Александр Лукашенко. Октябрьская революция была исторической объективностью. Страна под названием Российская империя в результате Первой мировой войны и, видимо, и не только, и других проблем оказалась в глубоком экономическом, политическом, социальном кризисе. И вот 17-й год, он показал то, что хаос может продолжаться бесконечно, и страну необходимо выводить из такого состояния. Нужно дать людям стабильность, надежду, движение дальше вперед. Были различные революционные партии, большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов. Но вот большевики выделялись своей программой, которая была более доступна, более понятна массам, жесткой дисциплиной. Они смогли взять власть в свои руки и удержать ее. Война разрушила главное право человека – право на жизнь. А те, кто оставался в тылу, просто-напросто не мог прокормить себя. А о каком можно говорить праве на медицинское обслуживание или на получение образования? Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда сильно отбирает последнюю слабого, нет речи о правах человека. Война приведет к тяжелым потрясениям. Должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить. Второй урок. Опять же, следует из причины, которая породили Октябрьскую революцию. Это права человека, о которых мы очень много говорим. И вот только что, буквально несколько, полтора-два часа тому назад, я закончил встречу с американцами. Специалисты приехали, с ними встречался, им прямо сказал, что я еду к вам, и почему еду. И у нас зашла дискуссия по этой революции. Вы же понимаете, они совсем по-другому воспринимают все. Я им сказал о том, что причина – это война, поэтому нужен мир. И мы очень долго дебатировали права человека. И вот я им привел пример. Вот где действительно были нарушены права человека. И главное – право на жизнь. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено. Право на труд – люди не имели работы. Люди не имели куска хлеба, как они могли жить и кормить себя, прокормить и прокормить свои семьи. Поэтому Октябрьская революция – это нынешний праздник, это праздник мира и прав человека, истинных прав человека. Часто революцию сводят только к событиям 25 октября, 26 октября. Революция, на самом деле, это огромный пласт преобразований, которые страна испытала в дальнейшем. Россия вышла из войны, из Первой мировой, для того, чтобы заняться своими внутренними проблемами. Это вопросы о земле, потому что страна была аграрная, и нужно было э, дать землю тем, кто ее реально обрабатывал. Это был вопрос о правах наций различных и национальностей. Страна была многонациональна, и э, права 
различных наций, небольших, они не были определены. То есть корни нашей государственности, они идут оттуда. И для нас этот праздник как своеобразная дань уважения тем традициям, тем событиям, которые и привели к независимости нашей страны в итоге в настоящее время. И еще один момент. Практически все, чем сегодня богата Беларусь, уходит корнями в советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, белорусы возродили свою республику. И если бы не те времена, то многое мы бы не смогли создать, и многое из того, что было создано, потеряли бы. Так должны мы ценить и уважать наследие предков. Главный урок э, Октябрьской революции он в чем заключается? В том, что власть должна соблюдать баланс интересов различных социальных групп и слоев. И как раз таки в Республике Беларусь это осуществляется. А ведь это тоже урок октября. И еще раз повторюсь, значит, социальное государство тоже корни оттуда произрастают. И современное белорусское национальное государство корни тоже лежат в тех событиях революционных 1917 года. Поэтому абсолютно с моей точки обосновано 7 ноября в Республике Беларусь является государственным праздником, праздничным днем. И заметьте, мы в этот праздничный день вносим такую созидательную, позитивную повестку. Ведь к этой дате 7 ноября у нас открываются различные социально-культурные объекты, там станции, метро и так далее. То есть мы подчеркиваем вот этот вот созидательный аспект того, значит, что мы делаем. А что же насчет подарков? Если посчитать, полтора десятка станций столичного метро в разные годы были открыты именно ко дню Октябрьской революции. Можно вспомнить социальные объекты и учреждения здравоохранения в Минских областных центрах. Но самым, наверное, необычным подарком стало открытие белорусской атомной электростанции. Да, пожалуй, 7 ноября – это самый урожайный праздник. И что очень важно, вместо лозунгов, транспарантов и обещаний – настоящие дела и трудовые подарки. Мы перечислили всего лишь несколько объектов, которые были открыты с участием главы государства. А представьте, сколько красных ленточек в этот день перерезается по всей Беларуси. В год по несколько десятков. Путепроводы и дороги, поликлиники и медицинские центры, детские сады, арендные квартиры, промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы. А спортивные объекты, например, Чижовка-арена и дворец гимнастики в Могилеве, мосты через Припять, Сошу и Днепр, газификация в Житковичах, Петрикове, Глузке и других полесских регионах. Сколько объектов введено за все эти годы? Не сосчитать. Многие уже видят далекую эту революцию на расстоянии, прошло более сотни лет, но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы это не сделали, мы оставили этот праздник, но, естественно, время идет, его надо было наполнить каким-то другим смыслом. И... Вспоминая то прошлое, старшее поколение это помнит, к 7 ноября партия, правительство всегда ориентировала народ на великие стройки, как раз заканчивались стройки и были подарки преподнесены советскому народу. Мы эту добрую традицию оставили, чтобы к концу года, 7 ноября, и в сельском хозяйстве итог был подведен, я бы сказал, выше среднего сельскохозяйственный год, в промышленности определенные подарки, в социальной сфере и так далее, и так далее. Кстати, по открытым к 7 ноября объектам можно проследить и приоритеты государственной политики в Беларуси. Это прежде всего создание комфортных условий для жизни людей и новые рабочие места. Проще говоря, главным приоритетом для государства всегда был и остается человек. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.